，咱咱们解释一下。解释什么解释？杜小松，杜小松，为什么杜小松？那出人命来了，谁也不许走，都给我围住，围住，就是跟我碰到，是，我记住你。他自己倒的。他自己倒的，跟我没有关系。自己倒的，我没有，谁让他倒？不然你们给我作证啊！不能倒，不是他自己倒的。怎么回事？你们冷静一点。发生什么事儿？你问我呀？你们都干了些什么呀？冷静，冷静。我是这里的经理，有什么事情你们可以跟我对质。你们雨天拆了我们的厂，就随随便便啊散点钱就算完事儿了，这不是要断我们的活路吗？那我们上哪儿吃饭去？对呀、啊，对呀、啊，我们我们上哪儿吃饭去？大家冷静一下，合同是新盛给你们签的，价格也是新盛给你们谈的，跟雨天没有半毛钱关系，所以你们应该找的是新盛，不是雨天。怎么没关系啊？我们现在没饭吃了，跟你们就有关系。你们跟谁签的合同？我们管不着，谁在拆房子，谁就是正主。我们要吃饭，对不对？对，对对对我们要赚钱，有什么错？我们要属于我们自己的钱。不讲道理吗？谁不讲道理？你们不讲道理，我不讲道理。既然你不讲，那我们就到雨天找他们老大要钱。你负不了责，有人能负责。我们要吃饭，要钱。不行，你们不能，不能，不能，不能，不能去控制。不能去控制。不能去控制。不能去控制。不能去控制。不能去控制。冷静，冷静，冷静！你，就是你，你为什么要挑拨他们闹事儿？我怎么挑事儿了？我说的是正事儿，好不好？给我松开，松手，松手！不，不，我不能让你去公司闹事儿。别以为你是小丫头片子了，我都不敢抽你啊！你给我松手！我不能让你进去！你，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你你是谁呀、啊、你啊？不松开，你信不信？信不信？我现在废了你啊啊啊！走走走，疼疼疼！就你这副德行，还好意思当流氓呢？啊？谁让你们在这闹事呢？欺负个女孩算什么本事？有本事，冲我来！你谁呀、啊、你？哪儿冒出来的呀？这有你什么事儿啊？雨天总裁，雷雨峥。这，这小子唬咱们呢。这，谁知道他是不是老总啊？我刚才已经了解过了，你们闹事的原因，就是嫌拆迁的费用太低了。心情我可以理解，但你们有没有想过，拆迁的安置费用，可以坐下来慢慢聊。非法聚众，影响工程进度，这可就要赔大钱了。是，没，不是，这进度什么跟我们没关系啊？我们现在没活路了，不是吗？我们就是，就是要吃饭，要我们自己的钱，这总没错，对吧？对，要我们要自己的钱，有什么不对啊？要钱，要钱，要钱，钱。怎么不行？你们不能去！要钱吗？要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要钱！要
。哎呀，怎么那么晦气、啊？第一天动工就遇到这种事儿了。听说啊，是工人们因为嫌拆迁费用太低，所以才闹起来的。哎，林副总啊，你们兴盛是怎么回事情啊？甩了这么一个烂摊子，给雨天背锅？哟，这事我还真不知道啊。哎，是不是突发状况？哎，王总，您说这回雨天是不是遇到麻烦了？林副总是怕雨天惹麻烦呢，还是盼着雨天惹麻烦？哟，雷总，您可真会开玩笑。我们新人道歉都来不及呢，怎么可能盼着雨天出事儿呢？是吗？我记得我跟林副总沟通过关于拆迁费用的问题，当时林副总跟我说，工人们都没有意见，现在出了这么大的岔子。林副总除了抱歉，还想说些什么？雷总，我估计啊，可能是这些工人没有文化，言而无信也是有的。大家说是不是？啊，当然了，我们先生也是有责任的，啊，不应该轻信他们。雨婷啊，这事儿解决了没有啊？大家都放心吧，这件事情已经平息了，我们已经和工人达成了新的协议。对于年老力衰的工人们，公司会酌情填补安置费。对于剩下那些年轻力壮的工人们，他们唯一的诉求就是谋个饭碗。等娱乐城竣工以后，将会打开大部分的岗位，到时候我们可以优先从这一批人里头选。如果不是有别有用心的人在其中煽风点火，我想这样子的冲突应该就可以避免了吧。醒了。啊，我怎么在这儿啊？你昨天低血糖晕倒，又发了高烧，被人送到了这里。来，还好，烧总算是退了。是谁把我送过来的？不是你男朋友吗？男朋友啊，对呀、啊，就是昨天抱你进来那男的。我看他挺着急的，这跑上跑下的，一刻都没闲着。那他人呢？他现在去哪儿了？呃，好像一大早就走了吧。哎，不过他昨天可在这儿守了你一夜，今天早上又给你买了那么多吃的，还挺细心。一会儿等医生来再给你检查下，要是没什么问题的话，今天就可以出院了。好的，谢谢啊。啊回博远上班。雷伯伯，我托朋友在法国给您带了最好的深海鱼油，还有螺旋藻，这些冬虫夏草还有灵芝什么的，您平时要记得泡茶喝。哦，对了，雷伯伯。我给您在温泉度假村办了一张 VIP 卡。这个地方离您平时打高尔夫的地方特别的近。医生说了，温泉中的矿物质对您这个心脑血管病的恢复有奇效呢。好，好，好，我一定去，一定去，看看还是闺女好吧。平哥，我这个丫头啊，从小被我宠上了天。可今天我还头一回看他这么鞍前马后的。你别说啊，我这个当爹的看着啊，是既欣慰，这心里啊，还有点酸溜溜的。哎，蒋兄啊，我还是羡慕你呀、啊，家里有这么一个知冷知热的小棉袄，哼，不像我家那臭小子，都说养儿防老，可这儿子再怎么孝顺。也没闺女细心呐，雷伯伯，雨珍哥他平时要忙那么大一个公司，他多累呀、啊。那说行吧。不过您放心，现在我也在雨天，我会尽量帮他的。嗯，那我就真的还得谢谢蒋总了。
，蒋总体贴入微啊。隔着二里地都能把这好东西送到家里头来，爱心人人夸啊。李真哥，你怎么走路都没声啊？雷伯伯，你看他，在家还叫我蒋总，多生分呀、啊。嗯，生分，生分。好，他回来了，我们不说了，走，吃饭去。哈哈，走，闺女。您好，我来交费。你的医药费和住院费已经结清了。结清了。今天早上已经交完费了。谢谢啊。没事吧？吓死我了！来，我没事儿。你们两个怎么过来了？雷总让我来接你的呗。小苏，你可真行啊！一直恶霸，你敢生哭？真是，你真行！我听何俊飞说你在工地勇斗恶霸，我还以为你就一勇就义了呢。哎，听说是那个雷雨珍送你来医院的，他守你一夜。嗯。他还给我留了张字条，让我回博远上班。真的？我告诉你啊，这个是现实版的《霸道总裁爱上小职员》。你胡说八道什么呀？不过，他倒是把医药费给我都结了。哎，嗯，你们那个雷总什么星座呀？处女还是双子啊？你前一秒还冷若冰霜的，这后一秒就人间自有真情在了。他就女员工不留名，这花风转变也太快了吧！我说句实话啊，其实我们雷总人特别好，他吧就不善于表达。拉倒吧！我告诉你啊，这就是典型的有钱人惯用的套路，叫什么玩深沉，让人捉摸不透，是吧？哎呀，我跟你们说啊，我们雷总这种性格其实跟他家庭成长有很大关系。哎，我听说啊，很小的时候他妈妈就不在了。所以我估计啊，可能就因为这个原因，他才显得有点孤傲吧。哎，绿阳，多吃点菜，你看你瘦的。雷伯伯，您要是把我喂胖了，没人要，该嫁不出去了。哎，那正好，给伯伯当儿媳妇儿。哼，哎，我说爸，您这话接的。你看看人家樊律，要相貌有相貌，要才华有才华的，人随便说一句嫁不出去，您这就给接了。您这不是对樊律没信心吗？丁哥，你听听，那现在这一代孩子啊，主意大着呢，咱们干着急啊，没用。那也不能由着他们任性下去。这樊律是个好姑娘，她不愁。你看看这混小子。我真怕他以后比我还惨，到老了打一辈子光棍。哎，这雨珍这孩子啊，有事业心，那都是你平时言传身教的结果呀。哎，对了，说到雨天，我听小林说，娱乐城一处拆迁地，有工人闹事，动静好像还不小。哦，有这回事？怎么没听你说过啊？小叔。你还真是坐镇东海，耳听八方啊！消息比我爸灵通多了，我自愧不如。爸，是有这么回事，不过全都已经解决了，你放心啊。爸，雨珍哥好不容易下班回家，公司的事情不能公司说啊，你能不能让他好好吃顿饭呀？嘿嘿，你看看这丫头啊！还没怎么着呢啊，就帮雨珍啊教训起爹来了，就是个小白眼狼。江兄啊，你叫女有方，你看看这臭小子，没大没小的，你还得多担待啊。嗯、雨珍哥，公司的事情呢，别给自己太大压力了，这不有我呢吗
，我会帮你的。嗯，谢谢啊，凡丽妹妹。求求你了，你这刚出狱，能别折腾自己了吗？你这算一下午了，我脑子都快听炸了，我这还直播着呢。嘿，我的财神爷来了。嗯。哦，我现在就出去一下，然后不用等会我来吃饭了。我我我,我晚一点回来啊。谢谢。姑娘，钱已付了。好的，您的钥匙。好。谢谢。好。再见。再见。李总，这是上回您替我交的医药费，一共一千七，请您收下。怎么？您是嫌不够吗？小苏，既然你还是收下吧，因为公司这么卖命，医药费理应公司承担，你不必这么认真吧？身体恢复的怎么样了？谢谢雷总关心。不过我这人吧，有时候还真特较真儿，钱我是一定要给您的。好，我看出来了，杜小姐是不想欠我的，是吗？那我也无话可说了。如果没有其他事情吩咐的话，我先出去了。对了。谢谢您让我回博远。小苏回来了，小苏回来了，小苏回来了，小苏回来了，小苏，你可算回来了。小苏，我们大伙可都听说了你在拆迁工地的大事情。小苏，你太棒了！对呀、啊，对呀、啊啊，好棒啊！小苏，欢迎回来。林总，这次回来不早了吧？希望如此吧。小苏，不要走了，对呀，别走了。对呀，晚上我们一起去聚餐，好不好？啊，那今天晚上我请客。对，好。来一下我的办公室。我先过去一下，没事，你们先忙啊、嗯。好。啊，你先去吧。对呀、啊，这什么意思啊？对呀、啊，强总，干嘛不要说？蒋总，进来吧。恭喜你啊，这么快又回来了。我知道，宇峥哥是看在阵容的份上，多照顾照顾你。既然是这样，我有个新任务要交给你。蒋总有什么吩咐？这个是环球娱乐中心核心功能区的设计方案。这些人送上来的方案，我跟宇峥哥都不是太满意。听说你能力不错
。既然是这样，我给你三天时间，出几个方案，让我挑一下，怎么样？三天，几个方案？怎么说你也是学设计出身的，我这也是在帮你证明你自己。我们博远可是很重视人才的。好宠鬼，这大周末的竟然在加班啊！我的美女上司要和她的闺蜜约着下午茶，同事们呢，约会的约会，陪孩子的陪孩子，这加班的重任，只能交给我独自一人享受喽。嗯，好可怜，辛苦了啊、哦，辛苦。嗯，真舒服。哎，今天你应该没事吧？咱俩。去吃火锅不行，可君非要约我去瑞欧逛街，你要送我新年礼物，我肯定要给面子去啊。<笑>我觉得人家群飞对你是真心的，别老飘着。嘿，你给我编的呀你？干嘛呀，下手那么重，说话天天跟我妈似的。婚姻是女人一生中最重要的大事，你知道吗？不能着急。嗯，两位里面请。怎么样，开心吗？哎，坐这儿。哎呀，四姐，你背这包可真好。说怎么比那海报上的模特都好看呢？真心贵呀、啊，但是真的好好看。俊飞，嗯，你说实话，你刚刚刷卡的时候有没有肝疼？哎，没有，只要你开心，花多少钱，值。嗯、说吧，有什么事儿求我呀？思贤，你看啊，这马上就要过年了。打住！我就说怎么莫名其妙跟我买包呢？搁这儿等着我呢。何群飞，我跟你说多少回了，我们俩还没有到见父母的地步，我不会跟你回家过年的。可是去年过年你就这么说，这都过一年了，咱俩总得往前迈一步吧。前两天我妈打电话还过来问你，说特想见见你。那咱俩谈恋爱都这么久了，那为什么就不能见个父母？有什么好见的呀？见了你父母过后，后面还跟着一群七大姑八大姨的，张口闭口就问什么时候结婚，什么时候生孩子，烦不烦呢？我跟您保证，你只负责跟我回家，其他的事情不用你操心，我来应付。你当我小姑娘呢？好骗呢？见了你妈过后，还不得催着咱俩结婚啊？可我妈着急有错吗？咱们俩也老大不小了，那结婚那是不是迟早的事儿？结婚？结什么婚啊？反正我是不会跟你回家的。你再给我买包都没用
你能力不错。那这样，给你三天时间，你出几个方案给我挑。学里面有小孙老师，还有可爱的孩子们。这个就是你之前说的，你资助的孩子们。嗯，给你介绍一下啊，看这个，这个呢叫小美，这个是小孙老师跟豆豆，这个叫山娃。小孙老师好年轻，好帅气哦。嗯，可是山王为什么这么黑啊？天天山上跑的晒的，抓都抓不回来。<笑><笑>杜小姐，又来卖酒啊？成本控制的不错嘛，交通费都省了。雷总，你别耽误我，我还有正事儿呢。喂。喂，你好，我是。雷总，是你叫的代驾？怎么，要把订单号给你看看吗？不用了，那我再帮你重新叫一单吧。您这活我接不了。为什么？我叫一代驾来一熟人，这不更放心吗？你放心，我不放心。怎么了？杜小姐，你还怕我吃了你不成？
说你们代驾的，不经常碰到我们这种喝大的、抓着不撒手的吗？赶紧上车！要什么？发动啊！脚踩着刹车，在那儿按一下。我说你是代驾吗？我说你这位女司机啊，挂档啊！你闭嘴！代步车呢？照您这速度，咱明早都到不了。你少废话，是你让我开的。你要是不乐意的话，可以退单呀。那多不好啊，显得我多没心胸啊！你说是不是？哎，像你这样稍微有点姿色的女司机，不多吧？万一碰上色狼怎么办？你们上岗前，是不是都有做什么防狼培训啊？啊，照您这蜗牛速度，咱一时半会儿也到不了。闲着也是闲着，聊会儿吧。啊，海狼，碰见你就够危险的。行啊，杜司机，你这是阴沟里翻车，啊，干得漂亮！对不起，我不是故意的。你这车太高了，我刚才都没有看到这儿有一马路牙子，我也没有看到前面有这么一个花坛，我得撑着头看。你再撑一个，我看看呗。<笑>别找借口了。报警，找拖车吧。要不是刚才你跟我说话分散我的注意力，我这……我……我现在先报警打拖车，你别跟我说话。喂，哦，对，对，在青石路上面，然后这边有一个……啊，有一个银行大厦。好的，哦，好。谢谢。拖车说了，三十分钟之内可以到。耽误你的时间了，真的很抱歉。嗯。哼，你干嘛？不会是要哭吧？哭什么呀？没有，没有哭。怎么说哭就哭了？还真哭啊！我就是，我就是想干一代驾多赚点钱，结果可好了，把车都撞了。不是，我这也没说什么呀，你把我车撞了，我又没抱怨。再说了。我又没让你赔，你让我赔我也赔不起。你说你们这些土豪干嘛开这么贵的车呀？早知道这样，我就应该退单。好，好，好，行了，你就别嚷嚷了啊。
你再这么嚷嚷，一会儿警察都被你喊来了。等拖车吧，啊？哎，不对呀、啊，你先把我车撞了，啊？你把我的林肯当老爷车开，你撞在花坛上了，我没让你赔。你现在在这大哭小闹的，还要我劝你？为什么呀？该哭的应该是我吧？反正我也赔不了，你自己看着办吧。你说我怎么那么倒霉啊？本来想开个车赚点钱，偏偏还碰见了你，这回倒好了。我说你行了，你一天到晚就琢磨着赚钱，就为了那套房子吗？够执着的，那是他留给我的唯一东西，我必须要拿回来。哎，是你们叫的拖车吗？对，这边是我。雷总，去年全年的财报出来了，你公布一下。虽然净利润比上一年增长了百分之二十，但是资产负债已经高达了百分之七十五，已经接近了房地产公司的红线。这些债款的净损人都是哪几个部门的？这，这主要是您父亲在位时负责的。不好意思，接个电话。喂，林总。对，我和刘总在一起。今晚啊，您稍等一下，我和刘总确认一下时间。林总说，他有一个朋友，介绍了国内几家很有背景的投资基金，他们对咱们娱乐城的项目很感兴趣，约了今晚。您要见吗？几点？金融界，晚上七点半。好。蒋总，今天晚上的场合挺重要的，你看。我穿成这样好像不太合适，要不然今天晚上的饭局是关乎于博远一年的广告收益，我带你来呢就是撑撑场面，你不用多说什么，一切由我呢。魏总，我必须跟您隆重介绍一下。我身边的这位是我们博远的才女杜小苏，还是我们董事长身边的大红人呢？哦，好。啊，蒋总，您说的太夸张了。小苏，魏总可是我们传媒集团的大鳄，华海路上有一半的广告排位都是他的。魏总平时可低调了，从来不轻易参加饭局。今天这么给我们面子，小苏，你好好招待一下。蒋小姐。您可是冤枉我了。那今天咱们好好喝，好不好？我们把以前的一并补上。魏总，我敬您。这美女啊，我见得多了；这才女啊，不常见。杜小姐呢，有才，又有颜。这杯酒，我心甘情愿的干了。好，好，杜小姐，好，开心啊！只跟魏总喝，不和我们喝，我们。
们可都排队等着呢啊！是啊，是啊，杜小姐，这都喝了，你也得跟我敬一杯呀。杜小姐，你随意。第三杯，这个轮到我了呀！好，杜小姐，好久没见了啊！是啊，就是杜小姐，来，杜小姐，我也敬你一杯。雷总您在这儿啊？林副总怎么也出来了？看来我们都是出来躲酒的。哼，这不是老同学杜小苏吗？好久不见。那我先回去陪客户了。下次再聊。再见，小苏。怎么？杜小姐和林副总还认识？认识，我们两个认识很久了。杜小姐是我大学的学妹，毕业以后一直没有怎么联系。没想到，在这个地方遇到。杜小姐在博远高就，我们新生又在和雨天合作，转来转去都是自己人。原来林副总和杜小姐是大学同学，这叫故人相逢。雷总，咱们回去吧，别让客人等久了。雨真哥，你怎么也在这儿啊？和林副总约了人吃饭。哎，怎么，博远今天聚餐啊？哪儿啊？真哥那帮客户死磕呢。这不，把小苏也叫过来陪我对付他们来了。雨真哥，我这可是为了咱们集团的业绩才这么拼。你是不是应该好好想想该怎么奖励我呀？你蒋小姐想涨薪水，那还不容易，就怕那点钱你看不上。我不是这个意思，我是说，哎，小苏，你怎么还在这儿啊？魏总他们正等你敬酒呢。雨真哥，你都不知道那帮老狐狸有多狡猾，场面上的话说的是滴水不漏。就是不提合同的事儿。你酒量可不好，悠着点儿啊，免得喝多了，还真没人扛你回去。我就知道你心疼我，雨真哥，你放心，我们舍命陪君子也是应该的，对吧，小苏？啊，啊，那我先进去了。雷总，咱们回去吧。非常感谢蒋小姐的款待啊！谢谢魏总给面子，没上点心吗我？你们这个杜小姐的酒量真是不错啊！感谢魏总，合作愉快，下回见。嗯，下回见。再见，蒋小姐，下回见。
，小苏，你怎么走啊？要不要送你一程？哦，不用了，蒋总，我自己打车走就行。那行，我就不跟你客气了。小姐，请问需要帮您叫辆车吗？啊，不用了，我想自己走一走。啊，好。会变得软弱，是因为伤害。温柔的谎言，何苦去拆穿？爱与痛徘徊在我们之间，找不到答案，像时间倒转，会不会改变？街上有什么风景啊？值得你杜小姐一个人在街上闲逛。雷总，梦游呢？您可真会开玩笑，我就一个人在街上走走。你就不怕这黑灯瞎火的，遇上个劫色的？就我？嗯、啊，那可说不准啊，说不定碰上个饥不择食的，趁着这夜黑风高的，撞上一个算一个的。到时候，把你往编织袋里头一装，黄浦江里头一撂，想想都可怕。上车吧，我送你。没听见吗？你不怕，把你往编织袋里头一装，黄浦江里头一撂，从此，你人间蒸发，销声匿迹。过了这村可就没这店儿喽。安全带。看来杜小姐。今天没少喝酒吧？没喝多少，就一点点。一点点。嗯、人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。听起来，杜小姐还挺伤感的。笑什么？你知道吗？你真的很让人讨厌，是吗？这一点我倒毫不意外。你就不想知道是为什么吗？说说吧。你是不是自我感觉特别良好啊？也是。你看看你，从小出生在富裕的家庭，学历高，人又长得帅，自然就会觉得高人一等。不过，你不觉得这种自以为是、高高在上的样子，真的很让人讨厌吗？这么听起来，杜小姐，你是打算酒后吐真言了？这就是酒精的魅力。你永远把自己裹在一个壳里，表面上看上去很 nice， 但是其实内心是一个极度缺乏安全感的人。杜小姐，我劝你不要传播别人的心思。你凭什么以为你很了解我？凭什么？凭我的直觉。
。你知道现在沼泽里的感觉吗？挣扎只会越陷越深，祈祷坚持到有人来救你。狗屁！其实谁也救不了你。这世上，从来就不会有人去在乎别人的顾影自怜。看来我对你之前的判断没有错，你就是一个没有心、没有痛点的人。你的这儿就是一块冷冰冰的石头。行，我就把你这句讽刺当恭维听了，倒不像杜小姐你，每天沉溺在自己的痛苦之中。也许吧。小苏，又没回来。喂，何俊飞，你们老板够可以的啊！小苏自从去了你们那儿上班，没有准点下过班的。黄世仁在世也不过如此吧？是不是过分了点儿？哎呀，小苏也是为了工作。博远竞争那么激烈，他不拼能行吗？道理你倒是都懂啊，我怎么没见你积极一点呀、啊？你怎么不挣点外快呀、啊？你怎么没有人家的努力和拼搏啊？行了，你怎么不叫醒我呀？谢谢你送我回来。今天我喝的有点多，话也有点多，你就当笑话，听完忘了就行了。看来那酒劲是过了，偶尔听听杜小姐讲讲自己的心里话，也难得听到别人说真话，挺好的。啊，雷总再见。杜小姐，其实我一直有一个疑问，你之前到底为什么突然和振荣分手？是因为你另有他人，还是因为你有难言之隐？造化弄人这四个字，您听说过吧？对于我们来说，解脱的唯一方式。就是放下，可是谁又能真正的放下呢真哥，雷总好。何律，杜小姐，电梯来了。雷总，您的专用电梯在那边。我不能上这个电梯吗？何律，你不才刚刚从那电梯下来吗？你要去哪儿？啊、哦，我的车钥匙落在办公室了，我去拿一下。
，你不上来吗？我就那么可怕，我一来电梯都不敢上了。你看这是什么？昨天晚饭一结束，魏总就让他的秘书把合同给我发过来了。怎么样？你的事情我够上心够给力吧？可以啊，范律。都知道魏总是块难啃的骨头，你刚上手公司的业务，很不错。继续。有你这句话，再辛苦也值得了。哎，对了。你怎么昨天自己先走了呀？也不跟我说一声，害我瞎担心。昨天晚上孙导送个人回去，回去太晚了，就没联系你。是谁这么荣幸能让我与真哥亲子送啊？对我错，你昨天晚上回去没事吧？我，我挺好的呀。不是吧？你昨天送的是小苏？昨天晚上。顺道看到杜小苏在路上走，就送了他一程。我说呢，杜小苏，你昨天跟那儿磨磨蹭蹭半天不走，原来是等着搭宇真哥的车呢。哦，不是不是，只不过是碰巧而已。碰巧，上海那么大，成千上万条马路，你怎么就这么幸运能碰到宇真哥的车呢？啊啊啊啊范丽，你看，电梯都让你给说怒了。杜小苏，你不会是对宇真哥早就蓄谋已久了吧？我说呢，宇真哥怎么对你这么上心呢、啊？我怎么愣是没发现身边有这么一个优秀的女孩呢？请了，范丽。我接到几个电话，都是昨天晚上投资公司老板打来的，情况比我想象的要好。他们对于娱乐城的项目非常感兴趣，都想参与一下。你觉得这是好事？难道不是吗？雨天的现金周转比较困难，娱乐城的项目老是启动不起来，我们都在盼着尽快 A 轮融资。现在好了，这样我们的麻烦就轻轻松松解决了。我倒不这么认为。看起来没什么风险的事情，本身就是最大的风险。雷总，谨慎行事是应该的，不过我得提醒你，远水救不了近火。以我对雨天财务状况的了解，其实并不是很好。如果引进战略投资者，这样可以降低雨天的负债率，又可以让娱乐城的项目顺利进行，这不是锦上添花的事儿。这样，给我两天时间，我好好慎重考虑林副总说的话。雷总，谨慎是应该的，但是有些事情还得尽快判办，省得夜长梦多呀。林总好，透透气儿，好花园呢。哦、<笑>哎呀，平哥。你怎么刚好一点儿就开始给自己较劲啊？怎么着，都快累趴下了，还不老啊？来，来，快坐。哎呀，平哥，这身子骨要紧啊，比不得年轻人的小身板了。哦，对了，这个娱乐城项目进展的如何啊？呃，进展顺利。有宇真的全盘把握，没有问题的。呃，只是，只是什么？也是因为最近啊，我那个助手小林，啊，他呀，在我面前委屈了几句。小林做的那个合作计划
，迟迟得不到女真的答复，不知是有何犹豫啊？雨天和新盛合作一事，早已达成共识，迅速推进，才是不延误大好时机呀、啊。您说呢？这个事儿啊，你不必担心。谢谢你，合作愉快，合作愉快。